എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്ന ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അതാണ് ആ പോയിൻറ്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സ്ലോപ്പാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാൻജൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് ന്യൂട്ടനെ അലട്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കി ഇതിലൊരു പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ടാൻജൻ്റാണ് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാതെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് പേരുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പേരുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാത്രത്തിൽ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് അദ്ദേഹം എക്സ് വൈ എന്ന് പേരിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഒറിജിനൽ നിന്ന് എക്സ് ദൂരം അകലെയും വൈ ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിട്ട് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എക്സ് വൈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സോറി അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണല്ലോ ഡെറിവേറ്റീവ് പക്ഷേ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു ലൈനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നേ ഉണ്ടാകും പാടുള്ളൂ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വേറൊരു പോയിൻ്റ് വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലൈൻ കിട്ടും അതിനദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് വരച്ചു ഈ പോയിൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ എക്സ് വൈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദൂരത്തിലും ഡെൽറ്റ വൈ ഹൈറ്റിലുമാണ് നമ്മളതിന് പേര് കൊടുത്തു എൻ്റെ ദൂരം അപ്പോൾ ഈ പച്ച പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പിന്നെ വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ലൈൻ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒറ്റ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ ചെറുതാക്കുക ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും നമ്മൾ അടുത്ത് വരും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെയും കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ്റെ ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റുള്ള ഡെലിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആ എക്സ് വൈ പോയിൻ്റിലത്തെ സ്ലോപ്പ് അതായത് ഡെലിവേറ്റീവ് പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത്രയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേറൊരു ടേം അതിൽ ആഡ് ചെയ്യും ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ഇത് വായിക്കാൻ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വെൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ അതായത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് സീറോനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ഡെൽറ്റ എക്സ് സീറോ എത്തുന്നില്ല പക്ഷെ സീറോ എനിക്ക് അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റെഡ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അപ്പോ
ഡെൽറ്റ എക്സിന് ടേംസിലേക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അതിന് സിംപിൾ സിമ്പിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഡെൽറ്റ വൈനെ വൈൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് വൈ ആണ് നമ്മൾ ഈ ലെങ്സ് നോക്കി ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി കാണാം വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈൽ നിന്ന് വൈ കുറച്ച് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വൈ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡെൽറ്റ വൈന് പകരം വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ മൈനസ് വൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വൈനെ എക്സ്റ്റൻഡ് മിസ്റ്റേക്ക് എഴുതാൻ പോവാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ മാത്രം പ്രത്യേകത തന്നെ എഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ അതായത് നമ്മൾ എക്സിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വൈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തരും അതായത് എക്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് വൈയും അറിയാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വൈ കോർഡിനേറ്റും അതിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് എഫ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈക്ക് പകരം എഫ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക വൈക്ക് പകരം എഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു സ്ലോപ്പ് നിന്നാലും ഏതൊരു സ്ലോപ്പ് നിന്നാലല്ല ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ നിന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റിലുള്ള ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എത്ര നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് എഫ് എക്സിന് പകരം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അൺഡിഫൈൻഡ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡിവിഷനിലുള്ള ഡെൽറ്റ എക്സ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക ബാക്കിയുള്ള ഡെൽറ്റ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ലൈ ഗ്രീൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഈ ടു എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇനി ആ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് നോക്കുക അതിൻ്റെ വേലി കൂടിക്കൂടി വരികയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് കോസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ സൈൻ ബ്ലൂ ഗ്രാഫ് സൈൻ എക്സ് റെഡ് കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് സീറോ അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് എത്രയാണ് സീറോ അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സൈൻ എക്സ് മാത്രം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോസ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് കോസ് എക്സ് അതാണ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയു